if z is equal to x plus iota y, then show that z into z conjugate plus 2 into z plus z conjugate plus b is equal to 0, where b belongs to real number represents a circle. Fine. So, let's see how we solve this question. There is a condition that you have given and you have to confirm that this condition will represent a circle. So, let's see. In the question, it is provided that z is your x plus iota y. This is z. तो z कॉन्जुगेट की अगर अपन बात करें तो ये आपके पास होगा x माइनस आयोटा वाई के और अगर मैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बिकम x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस दैट इज आयोटा वाई रेस टू दी पावर टू और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर एज यू नो इट की आयोटा स्क्वायर आपका माइनस वन के इक्वल होता है तो दिस विल बिकम x square plus y square के. The next statement is z plus z conjugate जो आपको equation में required है which is z plus z conjugate. z आपके पास है x plus iota y और conjugate जब आप किसी complex number का निकालते हैं तो आपको iota को minus iota से replace करना होता है. तो यहाँ पे इसका conjugate बनेगा x minus iota y के और जब आप दोनों को add करेंगे तो iota y से iota y cancel हो गया and the result you are having 2x. तो आप यहां पे देख सकते हैं कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट ये आपका है x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर के और z प्लस z का कॉन्जुगेट आपके पास इक्वल है टू टाइम्स ऑफ x के नाउ चेक द इक्वेशन इक्वेशन हमारे पास है z इंटू जेड का कॉन्जुगेट प्लस टू टाइम्स ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट आई हैव टू अगेन वेरीफाइड इट दट इज टू टाइम्स ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट प्लस b is equal to 0 where b belongs to real number. Now check it. अगर मैं z into z conjugate को इस expression से replace करूँ, तो ये बनेगा x square plus के y square के plus 2. z plus z conjugate को आप replace कर सकते हैं 2x से, तो ये again you are having 2x here plus b and this is equal to 0 where b belongs to real number. इस इक्वेशन को फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के फोर एक्स प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू जीरो अब आई होप सो कि आप ये भी जानते होंगे कि सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है उसका फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर माइनस जी एंड माइनस एफ इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल दिस इज अंटर और रेडियस की बात करें तो रेडियस आपके पास होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के गिविन इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से गिविन इक्वेशन को अगर हम लोग इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि टू जी टू जी इज और फोर सो जी यू आर हैविंग टू वाई का क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं मतलब टू आपका जीरो है तो एफ की वैल्यू आपके पास जीरो हो जाती है और C की बात करें तो C आपको कंपैरिजन पे मिल रहा है B तो अगर गिवन सर्कल के सेंटर और रेडियस को भी क्लेम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं सेंटर इसका होगा माइनस टू कॉमा जीरो दिस इज अंटर और रेडियस की बात करें तो रेडियस आपके पास होगा G स्क्वायर विच इज फोर एफ स्क्वायर विच इज जीरो एंड माइनस बी सो सेंटर इज माइनस टू कॉमा जीरो एंड द रेडियस इज फोर माइनस बी के वैसे क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया है कि आप प्रूफ करिए कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो आप यहां पे अपने स्टेटमेंट को खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है है ना ये इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल सो द गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट ए सर्कल